Akibat tak memiliki biaya pelunasan, pasangan suami istri di Temanggung, Jawa Tengah kembali gagal berangkat ibadah haji. Sebelumnya, calon jamaah tersebut gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2020 silam karena pandemi COVID-19. Mimpi pasangan suami istri Mukoin dan Muiza Hastuti, warga desa Tawangsari, kecamatan Tembarak, untuk beribadah haji bersama ibu dan kakaknya terpaksa harus sirna. Tingginya kenaikan biaya haji menjadi penyebab keduanya gagal berangkat ke Tanah Suci. Pasangan yang berprofesi sebagai petani tersebut telah mendaftar haji di kantor kemenak setempat sejak tahun 2011 silam. Berdasarkan nomor urut keduanya seharusnya berangkat haji pada 2020 lalu, namun tertunda akibat pandemi COVID-19. Tidak berangkat saat ini. Karena biaya untuk melunasinya tidak ada uang, karena terlalu tinggi menurut saya. Hmm. Berapa Pak kira-kira kekurangan Bapak? Ya kami berdua 50 jutaan. Hmm. Nah, padahal hasil pertanian di kampung petani kecil seperti saya ini kan tidak menentu. Hmm. Nah, maksudnya harus menabung dari sedikit demi sedikit, harus, harus membayar sekalian lunas 50 jutaan itu rasa berat gitu. Bapak sudah pendaftar itu tahun berapa Pak? Tahun 2000. Kalau tidak salah ini 2012 atau 2013. Hmm. Ya, kan. Waktu itu berapa Pak biaya haji waktu mendaftar itu? Waktu itu 25 an, ya kurang lebih sedikit. Nah, sebesar Pasti itu. terbayar ya? Iya, rasanya ini sangat apa? Bagi saya ini sangat apa? Kecewa. Kecewa sekali. Ya. Oke, Pak. Harapannya Pak untuk ke depan Pak mungkin masih bisa berangkat lagi terus harapannya ke pemerintah seperti apa Pak? Harapannya dari kami selaku masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah mestinya harus bisa berangkat ke Tanah Suci namun kalau pembiayaannya terlalu tinggi untuk menunasinya seperti ini saya kira masyarakat menengah ke bawah banyak yang kecewa seolah-olah uh, negeri ini hanya milik orang kaya. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, sebanyak 654 calon jamaah haji dari Temanggung akan berangkat ke Tanah Suci. Mereka akan diberangkatkan pada tanggal 29 Mei 2023 mendatang. Adin Alfat melaporkan untuk Radar Semarang TV.